বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডায় अप्लाई করতে যাচ্ছেন কিন্তু এই ক্রাইসিস মোমেন্টে আপনি করবেন কি করবেন না একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতরে আছেন তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আমার গত 5 মাসের যে এক্সপেরিয়েন্স কানাডাতে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আশা করব এই 5 মাসের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনারা বুঝে উঠতে পারবেন যে আপনাদের এই মুহূর্তে अप्लाई করা উচিত কি উচিত না আশা করছি ভিডিওর শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন তো চলুন একটু বাইরে চলাফেরা করতে করতেই বাকিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল ওয়েদার এটা আসলে স্ক্রিনে দেখতে অনেক রোমাঞ্চকর মনে হইল যত দিন যাবে ততই আপনার কাছে এটা ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে আর বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা বাইরে থেকে আসে তাদের আসা মাত্রই তো গাড়ির সামর্থ্য থাকে না তবে মজার বিষয় হচ্ছে যে ওয়েদার যতই আনপ্রেডিক্টেবল হোক আমি একজন প্রকৃতি প্রেমী হিসাবে এমন কোনো জায়গা এখনো পাই নাই যে যেখানে গিয়ে আপনার মনে হবে যে জায়গাটা সুন্দর না জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর তো আমাদের দ্বিতীয় যে রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে যে বাহির থেকে সব থেকে বড় যে নিউজটা কানাডা সম্পর্কে প্রচার হয় সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রি হেলথ কেয়ার এটা ভাই এটা হচ্ছে সব থেকে বড় স্ক্যাম কানাডার তবে একটু যারা অসুস্থ হয়েছেন বা যাদের এই চিকিৎসা নেওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে কানাডাতে তারা ভাই এই বিষয়টা ভালো জানেন কারণ এখানে ইমার্জেন্সিতেও আপনাকে তেরো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েট করতে হইতে পারে এখানে আসলে মেডিকেল ফ্রি কি ফ্রি না সেটা পরের বিষয় কিন্তু আপনি ইমার্জেন্সিতে আপনার মেডিকেল সার্ভিস আপনি পাবেন কি না এটাই আসলে বড় ব্যাপার এরপরে যদি আমরা বলি মোরাল পুলিশিং নিয়ে যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যেমন আপনি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে যদি কোনো একটা বিজনেস করতে চান অথবা আপনার ইচ্ছা মতো সেক্টর নিয়ে কাজ করতে চান সেখানে দেখবেন আপনার বন্ধু বান্ধব আপনার ফ্যামিলি আপনার প্রতিবেশী সবাই আপনাকে নিয়ে মানে কেমন একটা গোল বৈঠক শুরু করে দিবে যে হ্যাঁ ও এই করতেছে এই করতেছে এটা কানাডাতে ভাই এটা নাই আর একটা পয়েন্ট বলা যায় যে এখানে কি কানাডাতে রেসিজম আছে কি নাই ভাই যারা এই কাগজে কলমে পড়েন বা দেখেন বিভিন্ন ইউটিউব ভিডিওতে দেখেন যে একেবারেই এখানে রেসিজম নাই হ্যাঁ মাল্টি কালচারাল একটা দেশ যে এরা আপনাকে বুঝতে দিবে না যে এখানে রেসিজম আছে কিন্তু মাঝে মাঝে এরা এমন এমন কাজ করে ফেলে বা এমন এমন কথা বলে ফেলে যেটাতে একদম এক্সট্রিম লেভেলে আপনার কাছে প্রকাশই হয়ে যাবে যে আপনি রেসিজমের শিকার হচ্ছেন সবগুলোই সবগুলোর সাথে কানেক্টেড এবং এইটার উপরেই ডিপেন্ড করবে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে আপনি অ্যাপ্লাই করতে ইচ্ছুক কি ইচ্ছুক না বা আপনার করা উচিত কি উচিত না সেগুলো হচ্ছে যে এখানকার যে মিনিমাম যে ওয়েজ যেটা নোভাইসকোর সাথে আমি যদি ভুল না করে থাকি সেটা হচ্ছে ফিফটিন এবং এর সাথে সাথে রিলেটেড হচ্ছে যে জব অপরচুনিটি কেমন এখানে যে আপনি ঘন্টায় পনেরো টাকা করে পাচ্ছেন সেটা আপনার মাথায় আসে এবং এটাও থাকা উচিত যে আপনি কতটা জব অপরচুনিটি এখানে পাচ্ছেন বা আদৌ জব যদি পান পাওয়ার পরে আপনি আওয়ার ঠিক মতো পাবেন কি পাবেন না আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি নিজের খরচ নিজেই চালাবো এবং নিজেই টিউশন ফি দিব অবশ্যই টিউশন ফিটা আগে থেকেই ক্যালকুলেট করে রাখবেন এবং সেই টিউশন ফি অনুযায়ী সেই লিভিং কস্ট অনুযায়ী আপনি যে জায়গায় যেতে যাচ্ছেন ওইখানে আপনি জব অপরচুনিটি কেমন এবং ওয়েজ কেমন সব কিছু মিলাই হ্যাঁ আপনি আদৌ সেটা পারবেন কি পারবেন না সেটা প্র্যাকটিক্যালি একটু ইনভেস্টিগেশন করার চিন্তা করবেন এটাই আসলে সব থেকে বড় কথা তো কথা হচ্ছে যে অনেক কিছুই বলছি তো এখানকার পপুলেশন নিয়ে একটু কথা বলি এখানকার পপুলেশন আসলেই অনেক কম যেটা আমাদের ধারণারও বাহিরে এবং এই কম পপুলেশনের কারণেই এদের জব অপরচুনিটিও অনেক কম হয়ে থাকে এবং সবই ক্যালকুলেটেড এদের যা কিছু আছে আর এটা একদিক থেকে খারাপ আর একদিক থেকে ভালো কারণ যেহেতু পপুলেশন কম সেহেতু এখানে অনেক অপরচুনিটি ভবিষ্যতে ক্রিয়েট হইতে পারে কথা বলতে হবে যে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি যেটা এইটা তো বাংলাদেশের অবস্থা তো সবাই জানেন কিন্তু কানাডাতে এই একটা অন্তিম মুহূর্ত যাচ্ছে যেটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল ক্রাইসিস সেটা সবাই জানেন জাস্টিন ট্রুডো এবং তার বিপরীতে যে আছে তারপরেও বাংলাদেশের থেকে অনেক ভালো অবস্থা এখানে এই মারামারি হাঙ্গামা এগুলো আসলে নাই এবং হ্যাঁ 
আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এখানকার যে এডুকেশন সিস্টেম এটা আপনাকে জোর করে হজম করানোর এডুকেশন সিস্টেম না এখানে এমনটা না যে আপনাকে পড়াশোনা করতেই হবে ম্যাক্সিমাম যেটা দেখছি যে এরা স্কুল লেভেল পার করে মানে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করে ম্যাক্সিমামই ওরা এই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এভাবে দৌড়ায় না আর কি যেটা করে ওদের নিজ নিজ যে যে কাজ ভালো লাগে সেই কাজের উপরে একটা ডিপ্লোমা নেয় এবং সেই কাজটাই ওরা করে যায় আর কি আর ওদের প্যারেন্টসও এরকম বাংলাদেশের মতো আমাদের মতো না যে ফোর্স করে যে তোমাকে ডাক্তার হইতেই হবে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হইতেই হবে তো এই জিনিসটা খুবই ভালো এবং এই কারণে ওদের কোয়ালিটি অফ এডুকেশন অনেক ভালো কারণ স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একটা কথা আছে না যে নিজের যেখানে আগ্রহ থাকে সেটাই ওরা করে এবং আর একটা বিষয় যেটা না বললেই না সেটা হচ্ছে যে হোম সিকনেস যারা ফ্যামিলির সাথে সবসময় থাকতে অভ্যস্ত এবং ফ্যামিলি ছাড়া কখনো বাইরে থাকাও হয়নি তাদের আমি বলবো যে এখানে খুবই পেরেশানির ভিতরে থাকতে হবে যে একদিন দুই দিন এক মাস দুই মাস ওকে ঠিক আছে কিন্তু যখন আপনি তিন চার বছরের কথা চিন্তা করবেন ডিউরেশনটা হিউজ হয়ে যায় যেটা আমার মতো ফ্যামিলি পার্সনদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য আর কি তো এই জিনিসটাও একটু বিবেচনায় রাখবেন যে হচ্ছে যে মেকিং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে যারা চিন্তা করি যে কানাডায় চলে যাব পড়াশোনা করব এবং সাথে সাথে নিজের খরচ জয়েন করব এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও থাকবে তো ভাইয়া প্লিজ এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করার কিছুই নাই আপনি যতদিন স্টুডেন্ট থাকবেন যতদিন আপনার পড়াশোনা থাকবে প্লাস পার্ট টাইম ওয়ার্ক পারমিট থাকবে ততদিন এটা ইম্পসিবল কথা হলো আপনি যে যেই চাকরি করেন না কেন যে পজিশনেই থাকেন না কেন আপনাকে ম্যাক্সিমাম মানুষই অনেক রেসপেক্টফুললি কথা বলবে এখন কথা হচ্ছে যে অনেক পয়েন্টে আমি হয়তো বা মিস করে ফেলছি কারণ এক ভিডিওতে আসলে সব পয়েন্ট মনেও থাকে না তো আপনারা যারা ক্যানাডাতে এই মুহূর্তে আসেন যাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে ক্যানাডাতে তো আমি আশা করব তারাও আপনারা কমেন্টে এসে সব কিছু যেগুলো মিসিং হয়ে গেছে সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলবেন এবং যেগুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো যদি উল্টা পাল্টা কিছু বলে থাকি বা আমার এই পাঁচ মাসের অভিজ্ঞতায় যদি কিছু বাকি থাকে বা অন্যরকম হইতেও পারে ভবিষ্যতে সেটাও আপনারা বলবেন আর সবসময় চিন্তা করবেন যে আপনি যে ভিডিওটা দেখছেন এটার ডেটটা কবে আর রাইট নাও যে সিচুয়েশন যেমন জব ক্রাইস ক্রাইসিস চলতেছে তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাকোমোডেশন ক্রাইসিস চলতেছে রাইট তারপরে হচ্ছে যে আপনার স্টুডেন্টদের এখন একটু প্রবলেম হচ্ছে থাকা লিভিং কস্ট প্লাস তার পড়াশোনার যে খরচ সেটা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে নিয়ে আসতে হচ্ছে এখন তো সব কিছু মিলাই আপনি ডিসিশনটা নেবেন এবং হয়তো বা ভবিষ্যতে চেঞ্জ হইতে পারে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন সেই মুহুর্তে আপনি এই জিনিসগুলো বিবেচনা করে তারপরে ডিসিশনটা মেক করবেন তো আমি আসলে নিজের লাভের জন্য কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না অবশ্যই আপনারা প্রপারলি মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়েই তারপরে সব কিছুতে আগাবেন তো ঠিক আছে আজকে এতদূর পর্যন্তই অনেক কথা বলে ফেলছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে আর যদি আরও কিছু জানতে চান আমি খুব একটা এক্সপার্ট না তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি আমার এই ছোট অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ